DHCP is the topic. DHCP mode means dynamic host configuration protocols. Dynamic host configuration protocol. अब देखो DHCP के अंदर क्या होगा? First of all, it is used to assign it is used uh, to assign the IP parameters automatically. Okay, it automatically assigns uh, assigns the IP parameters to the users. Okay, users go on up near computers. Computers will automatically will dynamically get the IP parameters. Now, what are IP parameters? Yes. IP parameters can there kya cheese are IP address, subnet mask, default gateway. What about DNS server? Deco. What happens is in a company DNS server is usually given by the ISP. Internet service provider gives the DNS server that who will be the what will be the DNS server whenever you want to go out of the network. Whenever you want to go to any uh, ISP. Right? But it is not a mendation. See, but they go there. अगर हम बात कर रहे हैं कि I want to go to the internet, I want to go to the public, in that case yes it would be assigned by the DHC, uh, it would be assigned by the ISP, right? But if I'm talking about the internal networks, see friends, in the internal networks a number of computers are there, right? And rather than giving the IP address to every device, rather than going manually and giving the IP address to every device, what we simply do is DHCP. Right, at order DHCP server we create and server will give the IP address automatically. Right, not only IP address but all the IP parameters. Now see, DHCP works on which process? Ah, Dora process. Yes, D O R A D as in discover. O means offer, R as in request, and A would be acknowledgement. Clear? Discover, offer, request, and acknowledgement. So, friends, first of all, discover. What do you mean by the word discover? Finding, Finding something, right? Okay. Up they could also. क्या है यहां पर एक कंप्यूटर है ठीक है और मान लो ये है DHCP सर्वर 1 DHCP सर्वर 2 DHCP सर्वर 3 राइट अब डिस्कवर हु विल सेंड द डिस्कवर क्लाइंट व्हाई ही नीड्स एन आईपी एड्रेस देखो सीधी सी बात है यार हु हु इज इन द नीड द डिवाइस इज इन द नीड द क्लाइंट इज इन द नीड यस और नो so friends this client will send a discover message and this discover message would be a broadcast message broadcast means it will be sent to d1 it will be sent to d2 and it will also go to d3 tino ke paas jayega wo theek hai because it's a broadcast now ek baat hai अगर ये डिस्कवर अगर ये डिवाइस एक डिस्कवर मैसेज भेज रहा है व्हिच इज द ब्रॉडकास्ट मैसेज सो व्हाट विल बी द पैरामीटर्स ऑफ दिस डिस्कवर मैसेज फ्रेंड्स सी अगेन द सेम थिंग सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आई नीड राइट सोर्स आईपी विल बी डेस्टिनेशन आईपी विल बी द बिकॉज़ इट्स अ ब्रॉडकास्ट सो इट विल बी 255.255.255.255 source MAC address the MAC address of the computer let's say the MAC address of the computer is 0A and the destination MAC would be a 
broadcast. So it would be in layer two broadcast, right? इस चीज में कोई शक है अब दोस्त सोर्स आई पी क्या होगी अनस्पेसिफाइड ओके अभी पा सी प्रिंट लेट मी बी वेरी क्लियर अगर एक कंप्यूटर इज सेंडिंग द डिस्कवर मैसेज राइट इफ अ कंप्यूटर इज सेंडिंग द डिस्कवर मैसेज देन द सोर्स आई पी वुड बी फ्रॉम द रेंज ऑफ अभी पा राइट इट कुड बी एनी आई पी फ्रॉम द रेंज ऑफ अभी पा वट इज द रेंज ऑफ अभी पा ये पूरा नेटवर्क इज रिजर्व फॉर दी पा राइट और रॉन्ग तो दोस्त इसमें से कोई ना कोई आईपी एड्रेस इट विल टेक एंड ऑन दी अदर एंड इफ इट इज अ राउटर राइट एंड द राउटर इज सेंडिंग अ डिस्कवर मैसेज देन आल्सो इट वुड बी अ ब्रॉडकास्ट बट द सोर्स आईपी वुड बी जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो ठीक है फॉर द कंप्यूटर द सोर्स आईपी वुड बी जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो But for the host, for a router it would be zero 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 zero. But for the host or for a computer, it would be the range of a pipa. Am I clear with this? Okay. Now, this is the source IP that the computer has sent, right? And this discover message will be received by everyone. Let us say that D1 is the first server who hit a who hit with a reply. Okay. सबसे पहले मैं मान रहा हूं कि D1 ने उसको ऑफर करा है क्या ऑफर करा होगा एक आईपी एड्रेस बट दिस इज द आईपी एड्रेस दैट आई हैव दीज आर ऑल द पैरामीटर्स दैट आई एम एक्चुअली ऑफरिंग यू क्लियर वो उसको पहले ही ऑफर करेगा सारे के सारे आईपी पैरामीटर्स दीज आर ऑल अबाउट द आईपी पैरामीटर्स दैट आई एम एक्चुअली ऑफरिंग यू राइट अब इट वुड बी अ वॉट It would be a unicast. Why it would be a unicast? Yes, because friends, the device now knows. Device knows its own IP address. Let's say the IP address of the device here on this particular interface, right? Is let's say 10.1.1.1 source IP, destination IP. जो भी कंप्यूटर ने अपिपा का लगाया होगा वही होगा कि नहीं होगा? Source MAC इसका खुद का MAC address, DSP server के interface का. and the destination mac would be 0a is that clear yes, sir. this will be the message for discover and this will be the message for offer right now friends again the computer will send a request ab ye request kya hai ki computer bol raha hai ki ha bhai mujhe ye sari cheeze jo aapne mujhe boli hai na all the ip parameters that the dscp server has offered right the computer is sending the request for those that please give me these i'm ready with that i'm good with that nahi samajh aaya bhai isne request mari theek hai isne discover kara ki bhai mujhe chahiye internet ip address chahiye mujhe internet protocol address theek hai ab computer jo discover hai jo dhcp server hai sorry dhcp server uske liye ek unicast offer karega ke this is the ip address that i have let's say d1 said D1 is a pool of 10110, ठीक है? तो सोर्स आई पी इसकी टेन वन 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 हो गई ना एंड उसने आई पी एड्रेस ऑफर करा टेन वन वन टू वाला ये इसने अपनी साइड से क्या कर दिया हाँ टेन वन वन टू आई पी एड्रेस इसने अपनी साइड से कर दिया रिलीज है ना अपने डीएससीबी पूल में से उसने रिलीज कर दिया ना कि दिस इज द आईपी एड्रेस दैट आई एम एक्चुअली रिलीजिंग फॉर यू राइट अब भाई डिस्कवर मैसेज तो डी टू को भी मिला है मिला है ना hmm. तो डी टू के पास पूल चल रहा है मान लो ट्वेंटी वन वन जीरो का तो उसने ट्वेंटी डॉट वन डॉट वन डॉट टू का आईपी एड्रेस कर दिया क्या रिलीज hmm. और डीएससीबी सर्वर थ्री ने क्या करा थर्टी वन वन जीरो में से थर्टी वन वन टू की आईपी एड्रेस को उसने कर दिया क्या रिलीज एनी इश्यू ठीक है अब भाई इसने रिक्वेस्ट मारी है भाई कोई भी आईपी एड्रेस ले सकता है वो अपीपा की रेंज में से अपीपा की रेंज में से वो कोई भी आईपी एड्रेस को ले सकता है 
भाई अपीपा बना ही इसलिए अपीपा बना ही इसलिए कि ऑटोमेटिकली ये तेरे को एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा भाई मैं बोल रहा हूँ जिसने पहले रिलीज करा रिलीज इन तीनों ने करा है ऑफर इन तीनों ने करा है लेकिन जिसकी रिक्वेस्ट कंप्यूटर को सबसे पहले मिली है कंप्यूटर उसको पहले एंटरटेन करेगा हाँ हो गया रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट अगेन वुड बी अ ब्रॉडकास्ट मैसेज अब इस रिक्वेस्ट मैसेज के अंदर द कंप्यूटर इज सेइंग दैट आई गिव मी द आईपी एड्रेस टेन डॉट वन डॉट वन डॉट टू एम हैप्पी विद दैट राइट तो यही इंफॉर्मेशन आर डी टू के पास ही पहुंची है अब डी टू क्या सोचेगा कि भाई उसने ही द पर्सन क्लाइंट हैज आस्ड फॉर टेन डॉट वन डॉट वन डॉट टू जबकि आई हैव रिलीज ट्वेंटी डॉट वन डॉट वन डॉट टू तो मतलब ही इज नॉट आस्किंग फॉर माई इंफॉर्मेशन ये सुर नो नाउ फ्रेंड्स द आई पी एड्रेस विच वॉज रिलीज दैट पर्टिकुलर आई पी एड्रेस विल बी रिन्यूड इन इट्स डेटा बेस कि ये वाला आई पी एड्रेस अब वो किसी और को दे सकता है ये वाला आई पी एड्रेस एक फ्री है मेरे पास same thing he will do when the request will be received it will see that he is asking for 10112 balki i have given 3112 yes or no to so, maine 3112 offer kara that means he is not asking for me so this ip address is again is not uh, nobody wants it to so, wo ip address ko wapas kar lega kya renew clear hai sir wo broadcast kyun aaya request kar isliye to aaya tha ki sabko pata lage क्योंकि अगर वो यूनिकास्ट ही मारेगा तो डी टू डी टी डी टू और डी थ्री के पास तो वो मैसेज पहुंचेगा नहीं तो इफ डी टू एंड डी थ्री वोट बी एबल टू रिसीव देन फ्रॉम देयर साइड ट्वेंटी वन वन टू है एंड थर्टी वन वन टू रेस्पेक्टिवली रिलीज राइट सो दो आई पी एड्रेस डी टू एंड डी थ्री वोट बी गिवेन एनी वेयर एल्स हा है ना इसलिए इज दैट क्लियर टू ऑल हाँ भाई उसने ब्रॉडकास्ट भेजा है अगर ब्रॉडकास्ट भेजा तो वो तो तीनों को मिलेगा ना अगर तीन डीएससी सर्वर है मेरे नेटवर्क में तो ओवे ने अभी पास सेंड नहीं करा ओवे ने तो सोर्स आईपी अभी पा लगाया था रो ऑफर मारा है डी वन ने हैं क्या आर कहाँ से आ गई हाँ रिक्वेस्ट क्या रिक्वेस्ट भाई जो तूने मेरे को आईपी एड्रेस ऑफर करा है मैं अब उसके लिए उसकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे वो आईपी एड्रेस दे दे ऑफर किसने करा हाँ तो वो उसकी रिक्वेस्ट मार रहा है कि हाँ भाई मुझे ये चीज दे दे अब एंड द लास्ट थिंग विल बी फाइनली रिक्वेस्ट अगेन वुड बी द सेम थिंग रिक्वेस्ट के अंदर द डिवाइस विल बी यूजिंग द सेम अबीपा आईपी एड्रेस एज अ सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी वुड बी सेम सोर्स मैक इज सेम एंड डेस्टिनेशन मैक और नो Destination IP uh, in this case would be broadcast and destination MAC also would be broadcast because it's a broadcast message again. ठीक है? And then finally the device D1, DHCP server will give the acknowledgement which is again a unicast. और यही है वापस acknowledgement का message. This is Dora. क्योंकि अगर वो उसको एक पर्टिकुलर को लिख के भेजेगा कि डेस्टिनेशन आई पी टेन डॉट वन एंड डेस्टिनेशन मैक उसका मैक एड्रेस ए बी तो फिर वो ब्रॉडकास्ट बी टू और डी थ्री को कैसे मिलेगा हाँ तो 
अभी अभी मैंने वही तो आंसर दिया है क्योंकि अगर वो डेस्टिनेशन आईपी पी नोन लगाएगा डेस्टिनेशन मैक नोन लगाएगा तो फिर वो सिर्फ डी वन को ही मिलेगा डी टू और डी थ्री को कैसे पता लग गया कि वो टेन वन वन टू को मांग रहा है टेन वन वन ट्वेंटी वन वन टू या ट्वेंटी थर्टी वन वन टू को नहीं मांग रहा अब सुन रहे तो फ्रेंड्स दिस इज डोरा प्रोसेस ठीक है इस डोरा प्रोसेस के बेसिस पर काम होता है बट हाँ डिवाइसेस में आप जब भी देखोगे रियल डिवाइसेस में तो सोर्स आईपी हमेशा 0.0.0.0 ही लगा कर भेजेगा और कुछ नहीं ठीक है ठीक है ना लेट मी कम हेयर DHCP कॉन्फ़िगरेशन DHCP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं मान रहा हूं दिस इज R1 ठीक है R1 वन इज कनेक्टेड विद स्विच एंड स्विच इज फर्दर कनेक्टेड विद R2, R3 थ्री एंड आर ठीक है R2, R3, R4 आर फोर दे ऑल आई विल मेक दम बिहेव एज इफ दे आर द क्लाइंट्स ठीक है R1 वन इज द डी एच सी पी सर्वर R1 is a DHCP server and R2, R3, R4 whether they are clients or they are router doesn't matter, but they need an IP address from DHCP server. Is that clear? Yes, Now see how it will work. <coughs> First of all, friends, on this particular interface F00, I need to assign an IP address. Yes, so R1 pe I am assigning the IP address uh, interface F00. Let us give it an IP address. IP space address space 10.1.1.1.255.0.0 clear or not ab yes, no shutdown obviously i have to give right yes. now friends i am again in the configuration mode of the router what i want to create is dhcp pool right तो आर डी एच सी पी पूल कंटेन्स आई वॉन्ट टू कंटेन अ डी एच सी पी पूल फ्रेंड्स वट डू यू मीन बाई द वर्ड पूल ग्रुप राइट ओके लाइक अ स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल इज अ प्लेस अ स्मॉल प्लेस विच कंटेन्स वॉटर इन विच वी कैन स्विम एग्री और नॉट स्मॉल प्लेस विच कंटेन्स वॉटर इन विच वी कैन स्विम दैट्स इन स्विमिंग पूल बस दैट्स इट This DHCP pool contains IP addresses, right? But shall shall I write IP DHCP pool? Now, friends, if it's a pool, pool shall have a name, right? That would be here pool's name. Remember about NAT? Yes, sir. Same thing I'm doing. That was IP IP NAT pool and pool's name. This is IP DHCP pool and pool's name, right? Then. If I hit the enter, I will be into this config dash DHCP, which means it's a DHCP configuration mode. Any issues? No. Now, first of all, I'm creating a pool which contains IP addresses, right? But which IP addresses? Network ten one one zero. 255 255 या ना यही नेटवर्क तो है ना उसके पास ना उसकी फ्रेंड्स वेन एवर वी असाइन एन आई पी एड्रेस टू द कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स नीड डिफरेंट थिंग्स नंबर वन आई पी एड्रेस आई पी एड्रेस ये होता है आई पी एड्रेस कहाँ से मिलेगा इस पूल में से कोई भी आई पी एड्रेस मिल जाएगा दूसरी चीज क्या दिखाता है सबनेट मास्क है ना सबनेट मास्क यही वाला मिलेगा तीसरी चीज क्या दिखाता है वो डिफॉल्ट गेट वे तो फ्रेंड्स फॉर दीज राउटर्स दैट वुड डिफॉल्ट गेटवे इज एक्चुअली डिफॉल्ट राउटर यस और नो यस और नो माय डिफॉल्ट राउटर विल बी 10.1.1.1 डॉट वन डॉट वन डॉट वन हेयर बिकॉज यार इन कंप्यूटर्स के लिए डिफॉल्ट गेटवे विल बी 10.1.1.1 ना वही तो कर रहा हूं एंड देन इफ यू वॉन्ट टू गिव डी सर्वर DNS dash server space a dot b dot c dot d कोई भी आप नाम देना चाहो वैसे तो ये चीज किससे मिलती है हमें ISP से किससे मिलती है 
अब अब मैं क्या करूंगा दोस्त आई विल हेट द एग्जिट फ्रॉम दिस एंड आई एम बैक टू द राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड राइट अब यार मैंने टेन डॉट वन डॉट वन डॉट जीरो का नेटवर्क दिया है जिसके अंदर टोटल वैलिड आईपी एड्रेसेस कितने होते हैं 254 बिकॉज़ इट्स अ क्लास सी एम मेकिंग अब आउट ऑफ दिस 254 ऑब्वियसली आई जस्ट नीड ओनली थ्री आईपी एड्रेसेस हियर राइट बट आई डोंट नीड 254 आईपी एड्रेसेस सो इफ आई डोंट नीड 254 आईपी एड्रेसेस आई नीड टू एक्सक्लूड सम एड्रेसेस और नॉट कुछ आईपी एड्रेसेस मुझे रेंज से बाहर निकालने पड़ेंगे ना तो मैं क्या करूंगा आईपी स्पेस डीएचसीपी स्पेस एक्सक्लूडेड डैश एड्रेस एक्सक्लूडेड एड्रेस कहां से कहां तक होंगे मान लो सबसे पहले स्टार्टिंग आईपी और उसके बाद एंडिंग आईपी भाई मैं चाहता हूं कि सिर्फ टेन डॉट वन डॉट वन डॉट वन टू अलॉट हो चुका है ऊपर इसी पे जीरो जीरो पे राइट आर टू विल बी हैविंग टेन डॉट वन डॉट वन डॉट टू टेन वन वन थ्री टेन वन वन फोर फोर आर थ्री एंड आर फोर रेस्पेक्टिवली है कि नहीं समझ में आ रहा है यस सर तो अब मुझे सिर्फ चार ही चाहिए ना तो मतलब टेन डॉट वन डॉट वन डॉट फाइव से लेकर टू फिफ्टी फोर तक सबके सब वेस्ट है तो वट आर डू टेन डॉट वन डॉट वन डॉट फाइव विल बी द स्टार्टिंग आई पी एड्रेस एंड टेन डॉट वन डॉट वन डॉट टू फिफ्टी फोर वुड बी द एंडिंग आई पी एड्रेस समझ गए बात को वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई फाइव से लेकर टू फिफ्टी फोर में तो बोला मैंने और क्या बोला क्लियर है भाई मैं सिर्फ एक से लेकर चार तक चार ही आईपी एड्रेस चाहता हूँ ना तो मतलब पांच से लेकर टू फिफ्टी फोर तक सारी की सारी तो मेरे लिए वैसे ही वेस्ट है मैं उनको वेस्ट मैं उसको स्कूल के अंदर तो वेस्ट नहीं कर सकता तो मैं उन आईपी एड्रेसेस को आई विल एक्चुअली एक्सक्लूड दें और द अदर थिंग आई कैन डू इज जो मैंने नेटवर्क डिफाइन करा है टेन डॉट इस नेटवर्क को टेन स्पेस टू फाइव इसको क्लास सी का सबरेट मार्क देने की जगह मैं सबरेट मार्क दे दूंगा कौन सा 255.255.255.248 उसके अंदर टोटल सेवन वैलिड आईपी एड्रेस होती है ना भाई उसके अंदर भी तुम्हारा डिपेंड करेगा ना देख 248 मतलब कितने वैलिड आईपी एड्रेस होंगे उसके अंदर छह वैलिड आईपी एड्रेस है मुझे चाहिए सिर्फ चार तो मैं दो को फिर एक्सक्लूड कर दूंगा समझे बात को अच्छा भाई कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है नहीं चाहिए वो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मुझे चार चाहिए तब तो मैं एक्सक्लूड लिखूंगा तो क्या मुझे ये चीज भी अलग से मेंशन करने की जरूरत है कि अगर मुझे छह चाहिए तो मैं ये चीज नहीं लिखूंगा देख मेरी बात सुनो चीजों को समझने की कोशिश करो उस चीज का फायदा होगा कुछ सोचो देखो पता है क्या यार मेरा बोलने का कारण कोई ये नहीं है कि मैं आपकी बेजती करना चाहता हूँ ठीक है मेरा बोलने का कारण बस इतना है कि जब तक हम चीज को दिमाग लगे सोचेंगे ना देखो एक सीधी सी बात है यार इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग ना एनीथिंग इट कुड बी मैं नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा नेटवर्किंग है प्रोग्रामिंग है कुछ मर्जी की बात कर रहा हूँ अगर आप उस चीज को समझना चाहते हो ना अच्छे से जस्ट ब्रॉड योर इमेजिनेशन अपनी इमेजिनेशन से आगे निकलो कि क्या हो रहा है वही एक महान आदमी था न्यूटन उसने क्या सोचा था कि भाई वो पेड़ नीचे ही क्यों गिरा वो पेड़ पे वो फल नीचे ही क्यों गिरा वो एप्पल हवा में क्यों नहीं गया बस यही चीज उसने सोची थी ना बस ब्रॉडियर इमेजिनेशन की धरती में गुरुत्वाकर्षण होता है धरती में ग्रेविटेशन फील्ड होती है ना तो अगर वो नहीं सोचता तो कुछ होता गया हम लोग अभी तक सोचते रहते कि भाई ये पता नहीं यार चिड़िया ऊपर नहीं कुछ करती मेरे ऊपर ही कभी ठीक है तो मैं बस ये मेरा कोई इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको वही इनफीरियर फील कराना चाहता हूँ बस इतना है कि जरा दूसरे तरीके से चीजों को सोचा करो ठीक है ये कमांड लिख लो जिसे लिखनी है देखो फ्रेंड वी आर सेइंग दैट इन एक्सक्लूडेड एड्रेसेस वी कैन आल्सो पुट टेन डॉट वन डॉट वन डॉट वन राइट सी फर्स्ट थिंग वी डोंट हैव टू पुट वाई 
Because friends, if 10.1.1.1 DHCP server will assign this IP address, let's say the IP address 10.1.1.2 is already assigned, right? Number one, DHCP server won't be assigning it anywhere. Number two, even if it is not assigned, right? Right? And then uh, the DHCP server क्या करे कि DHCP server गलती से मान लो मैं एक DHCP server हूँ, right? गलती से I assign him the IP address 10.1.1.13 और जब इनकी request मेरे पास आई तो मैंने इनको भी दे दिया 10.1.1.13, right? तो फिर दो चीजों request होती है ना discover offer request acknowledgement हाँ है ना discover is okay आपने मुझे discover करा मैंने आपको ऑफर करी टेंडर वन डॉट वन डॉट थर्टी राइट राइट तो फिर अब देखो ध्यान देना इस चीज पर मैं टेन डॉट वन डॉट वन डॉट थर्टी उनको पहले ही दे चुका हूं अब मैं इनको फिर से वो चीज ऑफर कर रहा हूं तो सिंपली इंस्टेड ऑफ गिविंग द रिक्वेस्ट ही विल सेंड मी डिनाई ही विल सेंड मी अ रिक्वेस्ट मैसेज के अंदर ही विल सेंड मी अ डिनाई स्टेटमेंट कि भाई ये वाली आईपी तो ऑलरेडी असाइंड है मैं क्यों लूं इसको हां समझे इनको पहले ही पता लग जाएगा कि भाई वो वाली आईपी ऑलरेडी असाइंड है तो जब ये आईपी ऑलरेडी किसी के पास है तो मैं इस आईपी को क्यों एक्सेप्ट करूं समझे ना बात नहीं सही टेन डॉट वन डॉट वन डॉट थर्टीन आई हैव ऑलरेडी असाइंड टू हिम लेटर ऑन इफ ही कम्स टू मी एंड बाय मिस्टेक द डीएससीपी सर्वर मी I have given the IP address 10.1.1.13. I have offered him, right? So now he has discovered me. I have offered him, right? Now he will be sending a request for that IP. In the request message, he will send me a deny statement. Question, sir. The devices already know that this particular IP address has been there, has been already assigned. First of all, the DHCP server will never ever do the mistake. Second thing, even if you do. Then this is what will happen. समझे बात को? Yes sir. सबको clear है? Click दो तो बात. I have given him the IP address 10.1.1.2, and then what has happened that this 10.1.1.2 he has released from his end, right? Right. So he will send a message IP address release. DHCP will come to know that this IP address doesn't exist anymore. Like the, uh, exist means doesn't uh, any any computer any computer do not have the IP address 10.1.1.2 that is free in the pool. I will assign it to someone else. That's it. Ha. Idhar aajo. R1 ko I'll be creating a DHCP pool. ठीक है. अभी सी इन जी एन एस आई के नॉट परफॉर्म द रियल फंक्शनैलिटीज ऑन स्विच की मैं इन दो पर्टिकुलर पोर्ट्स को अलग अलग वीलैन में इन दो को अलग अलग वीलैन में नहीं डाल सकता देख लो जरा यार रुको मैं देखता हूं अगर डाल सकता ले लो जी टू एंड थ्री आर इन वीलैन टू और वीलैन टू के लिए नेटवर्क आर भी गिविंग इज टेन डॉट वन डॉट वन डॉट जीरो ठीक है और इसका डिफॉल्ट गेटवे होगा टेन डॉट वन डॉट वन डॉट वन ऑन एफ जीरो स्लैश जीरो पॉइंट टू ठीक है और यहां पे आई विल गिव वी लैन थ्री ट्वेंटी वन वन जीरो या ये लो वी लैन टू को ट्वेंटी कर देता हूं ट्वेंटी ठीक है वी लैन थ्री को लेट मी गिव थर्टी डिफॉल्ट गेटवे इज थर्टी वन वन टू थर्टी वन 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 एफ जीरो स्लैश जीरो पॉइंट थ्री क्लियर है कर दू इसको नाउ सी फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू आर वन एंड टू दर्क फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर फाइव को भी जरा ऑन कर देता हूँ दिख रहा है ना गो टू आर वन दिख रहा है ना 
go to R1 and interface F00. Sorry. First of all, global mode interface F00. No shed. Done. Now interface F0 slash 0.1. See, it will show you that it's changed state to up. Interface F0 slash 0.2. हाँ जी F0 slash 0.2 encapsulation dot one two for VLAN number two. Now IP address would be 2111 done. And also interface F0 slash 0.3 encapsulation dot one two with VLAN number three. And IP address would be 3111. No shutdown. To show IP interface brief, the ports are up or not? Okay. Now, let me create the DHCP pool here. IP DHCP pool. Now it would be the pool name. Let me the give the pool name VLAN2. Right? Okay, then friends, the network would be 2110 slash 24. देखो यहाँ पर command is I can give slash 24. Whenever I want to define the subnet mask, I can easily write slash 24. In DHCP configuration, it works like this. Okay, and then default router would be 2111 20 those. ठीक है, and also DNS server if you want to give right done it exit now IP DHCP pool VLAN 3 network would be 3110 slash 24 and default router would be 3111 and DNS server would be let's say dono ko mene alag alag kar diya now friends i want to exclude some ip addresses right first of all do show ip dhcp pool dekh lo isko show ip dhcp pool is the troubleshooting command sir first command theek hai Show IP DHCP pool is the first command. Ready? Now see here, is try to understand this thing, friends. The pool's name is VLAN2, right? Total addresses are 254, right? Pending event are none, right? One subnet is currently in the pool. Current index is 2111. That means the first IP address that I, 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 I will be releasing would be 20.1.1.1. Right? Right? Yes, sir. And then IP address 2111. It has ranges from 2111 to 211254 and least addresses are 0 for now. Which means up till now I don't have any IP addresses which are leased. Update. Yes, sir. 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 Yes, None of the IP address has been released till now. Any doubt? Abhi tak ye dikha raha hai, the total addresses are 254, hai na? IP, DHCP, excluded addresses, 10, 1, 1, 3, say, 10, 1, 1, 2, 5, 4. Sorry, huh? 2114 say 211254 
भाई वन तो गेट वे का है टू और थ्री नीचे मिलेगा कंप्यूटर्स को हाँ है ना ठीक है और दूसरी कमांड में लिखता हूँ दोस्त आई पी डी एच सी पी आई पी डी एच सी पी एक्सक्लूडेड एड्रेस आर थर्टी वन वन टू से थर्टी वन वन टू फाइव टू तो मतलब फिफ्टी थ्री और फिफ्टी फोर ही मिलेगा ना उसको देखते हैं नाउ रन दिस डू शो आई पी डी एच सी पी फूल सॉरी डू शो आई पी डी एच सी पी फूल टोटल एड्रेस इज आर टू फिफ्टी फोर इट शोइंग देखते हैं कौन कौन से मिलते हैं उसको ठीक है ठीक है ना नाउ फ्रेंड्स दिस इज दिस राउटर इज द डीएचसीपी सर्वर राइट तो लेट मी रन दिस कमांड दिख रहा है सब डीबग आईपी डीएचसीपी सर्वर इवेंट्स डीबग आईपी डीएचसीपी सर्वर इवेंट्स लेट मी राइट इन ये कमांड है दो सर्वर के लिए डीबग आईपी डीएचसीपी सर्वर इवेंट्स एंड आल्सो वन मोर कमांड कुड बी डीबग आईपी डीएचसीपी सर्वर इवेंट्स लिखनी थी मैंने पैकेट पैकेट है ये पैकेट्स नहीं है ठीक है ये कमांड्स है किसके लिए सर्वर के लिए डन एंड ऑल्सो डीबग डीएचसीपी वुड बी द कमांड फॉर क्लाइंट्स डीबग डीएचसीपी ये डीबग डीएचसीपी भी मत लिखते चलू आगे लिख ली हाँ हाँ जी चलो आगे डीबग आईपी डीएचसीपी सर्वर पैकेट ठीक है अब मैं सबसे पहले जाता हूं दोस्त राउटर टू के पास इंटरफेस एफ जीरो जीरो ही कनेक्टेड है देख लो एफ जीरो जीरो ही है ना IP डू डी वर्क डी एच सी पी ठीक है मैंने डू इसलिए लगाया बिकॉज दिस कमांड यूजली इज फॉर द प्रिवलेज मोड राइट नाउ आई पी एड्रेस डी एच सी पी लो देख लो सॉरी क्यों डू इंटरफेस एफ जीरो जीरो में जाओ पहले आई पी एड्रेस डी एच सी पी फ्रेंड्स इन हियर द इन जी एन एस स्विच अगेन इज नॉट वर्किंग सो आई नीड टू असाइन एवरी थिंग इन दी लैंड टू कैन आई डू दैट आई हैव टू असाइन एवरी थिंग फॉर वी लैंड टू टू अन डी वर्क ऑल यहां पर इट इज जस्ट चेकिंग फॉर एक्सपायर्ड रिलीजेज यू कैन सी दैट ऑन द सर्वर Server is not even receiving any request message. DHCP request, yes sir. Oh, sorry, DHCP discover. It's not even uh, receiving. Whereas 
the device is continuously trying to send uh, send the discover message but it is not going anywhere right so those i have to go to the switch and i have to make the switch every switch port as per vlan 1 i have to create port hmm? 1 is in vlan 1 port 2 is in vlan 1 port 3 is in vlan 1 port 4 is in vlan 1 port 5 is in vlan 1 now all the ports are in vlan 1 right now let's go to r2 to show ip interface brief interface f00 ip address dhcp now <coughs> तो क्या हुआ ये यहाँ पे डिस्कवर मैसेज भेज रहा है वो डिस्कवर मैसेज स्विच आके भेजेगा तो क्या हुआ तो क्या हुआ लगा के भेजेगा भाई वीलैन का टैग कंप्यूटर नहीं लगाया करता स्विच राउटर नहीं लगा रहा वीलैन का टैग स्विच लगाता है स्विच के सारे सारे बोर्ड से वीलैन बन गए सर राउटिंग बंद नहीं की है ना किस पे नीचे वाले कंप्यूटर पे उससे फर्क नहीं पड़ता भाई पर एक कंप्यूटर से इसे काम ही नहीं कर रहा यही इशू है क्या सारे के सारे पोर्ट वीलैन वन को बिलोंग करते हैं तो पोर्ट नंबर वन को ट्रंक बनाने की जरूरत ही क्या है पैकेट ट्रेसर पे करना पड़ेगा पैकेट ट्रेसर पे करना पड़ेगा भाई ये प्रैक्टिकल डिलेट्स कुछ नहीं चलता ना इसमें उसके लिए मेरे को पहले वो डालना पड़ेगा name dhcp and interface f00 no ip address and interface f0/0.2 ip address 2111 oh sorry encapsulation dot 1q with vlan number 2 and then the ip address and then interface f0/0.3 with vlan number 
and IP address would be 3111. Done. Now, port number <coughs> 2 and 3. Let me put them in VLAN number. F02 and 3. Switchboard mode access. Switchboard will be accessing, but VLAN, VLAN number 2. And on port access and VLAN number 3. Do show VLAN brief. Say yes. Port number 4 is in VLAN 3. And this F01, I'll make a trunk. Done. Trunk is root yaha and root different different VLANs may have so. Abu F00 pe I have given the IP address. To show IP interface brief. Ape F00.2 B or F00.3 B, right? Now, one second. What did I do? Hold on. Wait, friends. I'm back to the same thing. On F00, I'm just creating this uh, IP address F192.168.1.1. Uh, I'm not creating no VLANs here. But simply without the VLANs, I'm doing up. Huh? Everyone belongs to VLAN 1 by default, right? Yes, then IP address 192.168.1.1.255.255.255.0 and also no shutdown. Then IP DHCP pool network pools network 192.168.1.0 slash 24, right? And then the default router would be 192.168.1.1 and DNS server let it be done. You can do show IP DHCP pool. The DHCP pool exists there, the same thing? Okay. Now, IP DHCP excluded addresses are 192.168. 1.2 से लेकर 192.168.1.251 Done? Good morning. Got you. 2.54 सब लोग पीछे मुड़ के देखते हो अब Yes Debug IP DHCP Server packet and also debug IP DNCP server events right now friends let's go to router 3 or where is router 2 router 2 was showing the problem no, last time do show IP interface brief sorry show IP interface brief nothing is there global mod interface F00 did we give the no shutdown? First of all, do debug DHCP. Right. And now, IP address DHCP. DHCP client process is started. DHCP discover message is sent. Yes, sir. Do one debug all right now you can see it from here friends that DHCP client process started and then shutting down from uh, neighbor interface okay <coughs> discover message has been sent sending 291 bytes length DHCP packet 291 bytes and from 0.0.0.0 .0 .0 .0. that means the source IP was 
zero 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 from the router, right? And then received a boot reply packet or DHCP offer received from. Abey yaar. Yeah. DHCP offer received from one nine two one six eight one dot one, and then request it is sending. Request server ID option is one nine two one six eight one dot one, and then I send the request. And finally, he will give me an IP address acknowledgement. DHCP client pooling allocated the IP address one nine two one six eight one dot two fifty two, and allocated address is two fifty two, which is the slash twenty four. And see if you go to the router one. Which was my DHCP server. I run the DHCP debug command here also, right? यहाँ भी चलाई थी मैंने ये commands. तो देख लो. DHCP discover it has received. DHCP discover received from client this blah blah. हाँ है ना? और उसके बाद फिर मैं उसको वो करूँगा क्या? Offer करूँगा एक IP address. So finally, I have assigned the IP address 192.168.1.252. I have assigned to him. Yes. 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 Received from a client. This particular is the client, but it is not mentioned any IP addresses. DHCP address मैंने उसको भेजा 192.168.1.252 को. समझ में आई बात? तो last time हमारी गलती क्या और क्या पता लगी? No shut. No shut. We didn't do the no shut, and we are we were expecting that it will get an IP address. It will never. Now see one more thing. अब जरा मैं करके देखता हूँ उसको। अब इस प्रैक्टिकल को वापस शुरू से करें एक बार वैसी। बीलेंस के हिसाब से। But बीलेंस के हिसाब से if I will do, let's do. यार पैकेट ट्रेसर में वो चीज चले ना चले कुछ नहीं बोल सकता ना पैकेट ट्रेसर में डीबक कमांड से चलती है इसकी डीएसपी वाली वो मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको सही चल चलो हेयर फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेट्स गो टू द स्विच एंड लेट्स डू द सेम थिंग पोर्ट नंबर वन इज़ डॉट वन क्यू पोर्ट नंबर टू बिलोंग्स � Port number three belongs to VLAN two access. Port number four belongs to VLAN three access, and port number five belongs to VLAN three access. Done. Go to router one again and create the DHCP pools. Right. Interface F00 no shutdown F0 slash 0.1 encapsulation dot one cube with VLAN number two and IP address 2111 and also F0 slash 0.2 VLAN three थर्टी वन 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 अब देख लो यहाँ पर मैंने इसको गेट में दिया है टू की जगह वन दिया है और इसको मैंने थ्री की जगह दिया है टू अब नेटवर्क मैंने ट्वेंटी और थर्टी के दिए हैं ठीक है अब देखो लेट्स क्रिएट द डीएसी में पूल किया IP DHCP pool VLAN 2 network would be 2110 slash 24 and then default router would be 2111 and DNS leave it IP DHCP pool VLAN 3 network would be 30 
default router would be 3111 that's it right to show ip dhcp pool wahi cheeze hai wapis now what i will do is go to the devices and assign an ip addresses to them go to the device r2 interface f00 no shutdown ip address dhcp it's been assigned 2112 via dhcp all right let's go to the next router r2 interface yes f0/0 no shutdown no shutdown and ip address would be dhcp do show ip interface please it will take some time yes 2113 let's go to r4 Interface F00, no shutdown, IP address DHCP. Huh? 3112, right? So that means the, uh, the VLANs are getting it properly, right or wrong? And on R5 also we will get the IP address as well. Yes, friends. It also has got an IP address 3113, right? That's it. now <coughs> what do we used to do for uh, inter vlan routing first of all vlan should be there then it should be trunk and then trunk encapsulation has to be performed on the router right so let's go to r2 and let's try to ping first of all the gateway what is the gateway it's 2111 It's done. What about thirty one one one? It's done. Then what about thirty one one two? It's done. It's done or not? Yes, sir. What about thirty one one three? No. It will be done. Huh? अच्छा तो इसको क्या मिला था? तो दोस्त यहाँ पर हमने डीएससी और इंटरवील एंड राउटिंग भी है सिंपल डायग्राम और नॉट इन द सिंगल डायग्राम राइट सो आई होप वी कैन डू इट नाउ आईपी एड्रेस प्लस डीएचसीपी टुगेदर वी कैन डू इट राइट बैंक देन नेक्स्ट थिंग फ्रेंड्स व्हाट डू वी हैव इज व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट See here. That's a switch. That's a switch. Third switch. Fourth switch. And the last switch. Right. Total, I have got five switches which are connected in a series this way. Any doubts? Okay. Now, friends, with these five different uh, switches. what do we have that i want to get the in a company let's say there are total 25 vlans right 
right? In a company, let's say they have total 25 VLANs. Now, on this particular switch, if a user of VLAN 25 is here, right? And a VLAN of 25 a user is here also, right? Do you think both of them can communicate with each other? If they can, then what is the condition that they can? If they cannot, then what is the condition that they won't be able to? Same IP address that's good and all the ports are transports good <coughs> which means it should it should be a trunk it should be a trunk 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 and trunk that's a that's the answer that I was thinking about right that yeah answer was on the top of logos it give a VLAN 25 in sub case sub switches me wanna tell you and other egg with switch pay VLAN 25 nahi hai so it won't be able to uh, it will be able to receive but after receiving it won't be able to do anything with that right yes or no yes sir what you say you know but of those who total 25 VLANs there right creating a VLAN that means VLAN space 25 enter name space sales HR whatever right so friends there will be at least two commands for every VLAN right for 25 VLANs, there will be 50 commands, right? And those 50 commands are only on the same switch number one. Vahi pachas command mujhe switch two pe bhi chalani padegi, switch three pe bhi, four pe bhi, five pe bhi. Haan ke na? Do you think it's a good option? Why not? It takes a lot of time and also manpower, right? Right? So... उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। उससे बचने के लिए फ्रेंड्स व्हाट डू वी हैव इट? कौन बोला? बिल्कुल सही बोला। V T P कॉपी पेस्ट क्या? कॉपी डी कॉन्फ़िगरेशन। नो सर। बट कॉपी डी कॉन्फ़िगरेशन वोंट बी अ स्मार्ट थिंग ना? राइट? इट्स अ हार्ड वर्क फॉर शर। बट अगेन नॉट अ VLAN Trunking Protocol ठीक है अब देखो VLAN Trunking Protocol से what I can do out of these five switches किसी एक ही switch पे मैं create करूँगा 25 VLANs and rest of the switches will accept it automatically got it I'm saying <coughs> create VLAN on one switch and others. others will accept that VLAN accept those VLANs automatically got it yes, baki sub VLANs uh, baki sub switches us VLAN ko apne aap hi maan lenge ki haan bhai ye wala VLAN exist karta hai thik hai अब देखो दोस्त मैंने क्या करा। Let me put it this way। एक स्विच पे जो मैं VLAN बनाता हूँ, हाँ? हाँ। ताकि तेरे सर पर ना पड़े। ये देखो, enable show VLAN brief. Can you see any VLAN here? Only VLAN one is there, right? Show flash. ये क्या दिखाता होता है? C2950 this dot bin extension file, right? But friends, now do one thing. VLAN two, VLAN three, VLAN four, VLAN five. VLAN 6, VLAN 7200. Okay. Do show VLAN brief. 
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दे एग्जिस्ट टू शो फ्लैश वॉट इज दिस एक नई फाइल एड होगी ना वी लैंड डॉट डैट सो फ्रेंड्स वट आई वॉन्ट टू से इज दैट वेन एवर वी क्रिएट दी लैंड राइट वेन एवर वी क्रिएट वी लैंड ऑल द वी लैंड गॉट सेव इन द फ्लैश इन द वी लैंड डॉट डैट फाइल राइट वी लैंड डॉट डैट इट मीन्स वी लैंड डेटा बेस तो दोस्त ये वी लैंड डॉट डैट फाइल के अंदर ये सारी की सारी फाइल अपने आप जाकर के आ जाती है सेव ठीक है अब ये चीज मैंने क्यों करी थी देखो क्योंकि दोस्त जिस भी स्विच पे यू आर क्रिएटिंग द वी लैंड उस वाले स्विच पे इट विल क्रिएट अ फाइल वी लैंड डॉट डैट और नॉट एंड देन आई एम सेइंग कि इनमें से किसी एक ही स्विच पे मैं वी लैंड को क्रिएट करूंगा दैट मीन वी लैंड डॉट डैट फाइल सिर्फ वहीं पर क्रिएट होगी ना और बाकी स्विचेज उन सब वी लैंड को ऑटोमेटिकली मान लेंगे राइट right? वो क्यों मान लेंगे बिकॉज दैट पर्टिकुलर वी लैंड डॉट बैट डैट फाइल द डिवाइस विल सेंड इट टू एवरी स्विच नाउ फॉर एवरी स्विच देर इज द सेम वी लैंड डॉट डैट फाइल ये सो नो जो उनकी खुद की फाइल नहीं है वो फाइल उनको किसी से रिसीव हुई है राइट तो वो लोग भी तो यही मानेंगे ना कि भाई हाँ ये एक वी लैंड डॉट डैट फाइल एग्जिस्ट करती है हाँ के ना समझ गए इस बात को दैट्स VLAN dot dat file सबके पास जाएगी and everyone will store it right right अब देखो दोस्त always remember a thing that VTP domain oh we cannot say we cannot remove VTP domain From a Cisco switch, एक Cisco switch पर से आप लोग VTP domain को कभी भी remove नहीं कर सकते चाहे कुछ मर्जी कर लो ठीक है But what you can do is, although we can change the domain name, we can change the domain नेम ठीक है अब देखो दोस्त एक गजब की बात है सर एक डोमेन नेम होता है वीटीपी डोमेन को हम एक नाम देते हैं हम नाम में बता रहा हूं रुको बाय डिफॉल्ट एवरी डिवाइस इज हैज इज इन वीटीपी राइट बाय डिफॉल्ट वीटीपी इज एनेबल्ड ऑन एवरी सिस्को स्विच राइट राइट और वो वीटीपी जो सारे के सारे डिवाइसेस पे एनेबल्ड है नंबर वन तो रिक्वायरमेंट फॉर वीटीपी डोमेन सक्सेसफुली वीटीपी डोमेन इज रनिंग द रिक्वायरमेंट इज अ ट्रांसपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इफ देर इज अ ट्रंक देन डेफिनेटली इट विल वर्क एग्री और नॉट भाई क्योंकि अगर ट्रंक होगी तभी तो वो अपनी इंफॉर्मेशन बाकी स्विचेस को दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा इसीलिए अब देखो दोस्त इस स्विच पे हम लोग क्या करेंगे बाय डिफॉल्ट सभी के सभी स्विचेस वीटीपी डोमेन में होते हैं ना देखो एक चीज दिखाता हूं मैं आपको शो वीटीपी स्टैटस क्या दिखा रहा है ये वीटीपी डोमेन नेम क्या है कुछ नहीं दैट मीन्स इट्स नल राइट कुछ भी नहीं लिखा हुआ दैट मीन्स इट्स नेम इज नल सो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे स्विचेस किस में होते हैं नल डोमेन में ये भी किस में है दोस्त नल डोमेन में ये भी है नल डोमेन में नल डोमेन में और नल डोमेन में ठीक है अब क्या होगा अगर इस स्विच पे मैनुअली जाकर मैं लिखता हूं वीटीपी डोमेन नेम सिस्को राइट कोई भी डोमेन नेम हो सकता है सिस्को या आपका नाम या मेरा नाम कुछ भी हो सकता है यहां पर ठीक है तो हम मैंने लिखा यहां पर वीटीपी डोमेन नेम सिस्को तो फ्रेंड्स जैसे ही ये वाले स्विच को मैं वीटीपी डोमेन नेम सिस्को के अंदर डालूंगा ना तो वट द स्विच विल डू This switch will advertise itself to the other switch, right? अगर ये trunk है तभी एडवर्टाइज कर पाएगा याद रखना इस चीज को हमेशा ठीक है अगर ये trunk है तभी वो advertise करा पाएगा else it won't be able to advertise without a trunk. Now, 
this domain cisco will uh, reach to the other switch switch number 2 friends if the domain name is null this cisco i have changed it manually right but the other switch which has received an update from any other domain name rather than null right if it receives an update from any other domain name rather than the name null theek hai नल के अलावा कोई भी दूसरे डोमेन नेम से अगर वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है तो इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इन टू दिस्को एंड दैट विल बी ऑटोमेटिकली एंड इट विल एडवर्टाइज इट फर्दर एंड ही विल ऑल्सो कन्वर्ट इट सेल फ्रॉम नल टू सिस्को एंड दैट ऑल्सो ऑटोमेटिकली फ्रॉम नल टू सिस्को ऑटोमेटिकली फ्रॉम नल टू सिस्को ऑटोमेटिकली एनी इश्यूज विद दैट ऑटोमेटिकली ही इसका नाम नल से सिस्को में कन्वर्ट हो चुका है इज दैट क्लियर अब अगर मैं इस स्विच पर जाकर इसका नाम चेंज कर देता हूं सिस्को की जगह नेटवर्क बुल्स कर देता हूं ठीक है तो एक सीधी सी बात दोस्त अब ये स्विच नंबर वन विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस डोमेन नेम राइट इन द डोमेन नेम सिस्को this particular switch one will not be able to advertise because switch one belongs to now cisco network bulls depart network bulls domain name right <coughs> that this is what i said ki i can change the domain name but i cannot change the but i cannot remove the btb from a switch from a cisco switch is that clear sure first time ho gaya bas ho gaya हाँ उसके बाद अगर आप चाहते हो कि सारे स्विचेस के ऊपर नेटवर्क बुल्स डोमेन चले तो आपको सारे स्विचेस पर जाकर मैनुअली लिखना पड़ेगा कि वीटीपी मोड वीटीपी डोमेन सिस्को या वीटीपी डोमेन एन बी नेटवर्क बुल्स वीटीपी डोमेन नेटवर्क बुल्स वीटीपी डोमेन नेटवर्क बुल्स नेटवर्क बुल्स लॉजिकली तो भाई नेम ही तो मैच होता है अगर वो नेम सेम है नेम के अंदर भी तूने सिस्को में आई पूरा आई स्मॉल में लिख दिया और दूसरे में तूने कैपिटल लिख रखा है तो दोनों का डोमेन नेम अलग है क्योंकि वर्ड ये आप और मैं डिफाइन कर रहे हैं ये कोई उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है दीज वर्ड्स आर गेटिंग डिफाइंड बाई यू एंड मी ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट डिफाइंड दिस दो वर्ड्स गॉड इट और नॉट ये होता है अब देखो एक और चीज कि भाई बाई डिफॉल्ट ना सारे के सारे स्विचेस पे एक चीज होती है दोस्त सी आर नंबर सी आर नंबर दैट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर व्हाट इज दिस कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर इट कीप्स ऑन इंक्रीमेंटिंग बाय वन वेन एवर there is a change whenever there is a change made on the vlan whenever there is a change made in the vlan sorry whenever there is a change made in the vlan right changes could be ki maine naya vlan create kara hai मैंने वीलैन किसी को डिलीट करा है मैंने कोई पर्टिकुलर वीलैन को मॉडिफाई करा है एनीथिंग इट कुड बी राइट राइट अब देखो अगर मैंने क्रिएट करा बाय डिफॉल्ट रिवीजन नंबर इज जीरो ठीक है बट एज सुन एज आई क्रिएट अ डोमेन नेम रिवीजन नंबर विल बिकम वन डोमेन नेम सिस्को डालते ही उसका रिविजन नंबर कितना हो गया वन अब देखो I create VLAN टू VLAN थ्री VLAN फोर एंड VLAN फाइव तो मैंने चार चेंजेस करे हैं मैंने बस ये लिखा है कि VLAN टू एंटर VLAN थ्री एंटर VLAN फोर एंटर VLAN फाइव एंटर फोर चेंजेस आर डेड राइट सो फ्रेंड्स इफ आई डू द फोर चेंजेस देन रिविजन देन नंबर विल बी इंक्रीज बाय फोर विच मीन्स वन प्लस फोर इक्वल टू फाइव फाइव इज द रिविजन नंबर नाउ ठीक है ठीक है कोई शक है इसमें अभी तक आप देखो इस पर्टिकुलर स्विच पे मैंने रिवीजन नंबर पांच कर दिया है ना सीधी सी बात है याद रखकर रखना इस चीज को वाई डू वी नीड अटीपी डोमेन ताकि एक स्विच पे आई हैव क्रिएटेड एंड द द अदर स्विचेस विल कम टू नो अबाउट दैट ऑटोमेटिकली एग्री और नॉट इसीलिए करा है ना बस अगर मैंने ये चीज इसीलिए करी है 
तो फिर दोस्त इस पर्टिकुलर स्विच पे अगर मैंने वी लाइन के अंदर चेंजेस करे हैं राइट तो ऑब्वियसली इट्स रिवेशन नंबर हैज बीन इंक्रीज्ड और नॉट नाउ वंस इट्स रिवेशन नंबर हैज बीन इंक्रीज्ड दैट मींस देयर इज अ न्यू अपडेट इन द वी लाइन डेटाबेस देयर इज अ चेंज राइट सो दैट पर्टिकुलर चेंज आई विल गिव टू हिम राइट एंड नाउ दिस पर्टिकुलर स्विच स्विच नंबर 1 दिस पर्टिकुलर स्विच अर्लियर इट वाज रनिंग अ रिवेशन नंबर 1 राइट अब उसको अपडेट रिसीव हुई है फ्रॉम अ हायर रिवीजन नंबर व्हिच इज रिवीजन नंबर 5 राइट सो व्हाट द स्विच विल डू स्विच विल एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन राइट अगर वो रिवीजन नंबर चेंज होकर मुझे रिसीव हुआ है इंक्रीज रिवीजन नंबर मेरा चेंजड है मतलब इंक्रीज्ड है तो ऑब्वियसली वीलैंड डेटाबेस के अंदर चेंज है ना हां है ना तो मतलब मुझे कोई नई इंफॉर्मेशन मिली है तो पुरानी इंफॉर्मेशन की जगह मैं अब नई इंफॉर्मेशन रखना चाहूंगा कि नहीं दैट्स इट This is what switch two will give to switch three, and switch three will give it to four, and four will give it to five. समझ आया revision number का फंडा? पक्का? किसी को doubt? Revision number keeps on increasing with changes in the VLAN. जैसे-जैसे आप VLAN के अंदर changes करोगे, revision number increase होगा, right? और revision number increase होने का main basic motto क्या है? कि once if the revision number is increased, that means I will advertise my information. right and if you had received the information with a higher revision number that means it is the new information for you it is a new update for you it is a new update for you and obviously it's always better to keep the new information rather than the previous one bhai abhi tak aap log ye to nahi bologe hamare desh ka prime minister atal bihari vajpayee hai ya manmohan singh hai sab ka change ho gaya hai yaar modi hai ha hai na bas nayi information hai na pasand karoge na bhai ho raha hai kuch ho raha कोई शक इसमें तो अब बीटीपी की रिक्वायरमेंट क्या है नंबर वन ट्रंक होना चाहिए नंबर दो बीटीपी डोमेन नेम सेम होना चाहिए नंबर तीन दोस्त पासवर्ड अगर आपने बीटीपी पासवर्ड लगा रखा है तो वो सेम होना चाहिए सारे स्विचेस पे अगर लगा रखा है तो हालांकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको लगाना ही लगाना है बट इफ यू हैव अप्लाइड द पासवर्ड द पासवर्ड शैल बी सेम ऑन एवरी स्विच इन द सेम डोमेन क्लियर और नॉट क्लियर any doubts sure now friends all that we have is we are clear with the vtp what is the vtp right we are clear with the ha ek baat aur yaad rakhna agar do switches ke beech mein switch 1 aur switch 2 ke baad switch 1 aur switch 2 ke beech mein if on both the switches different vtp domains are running then a successful trunk cannot be established between them iske upar chal raha hai domain name network bulls aur switch 2 pe chal raha hai domain name cisco so fir these two switches won't be able to uh, negotiate the trunking efficiently and efficient trunk cannot be made simple ha sir isme continuity break bhi ho sakti hai jaise top pe aapne network bulls Cisco, Cisco, Network Bulls, Cisco, Cisco, right? Yes. Then this Network Bulls and Network Bulls, the then Cisco and Cisco are different. This Network Bulls is alone, and this Cisco and Cisco won't be able to communicate with this Cisco. क्योंकि उनके बीच में कुछ और है. यार एक बात है देख. आपको भी हिंदी बोलनी आती है. आपको भी हिंदी बोलनी आती है. मेरे को भी आती है और इसको भी आती है. लेकिन बीच में जो बंदे बैठे हैं वो जापान की बोलते हैं. अब भाई ना तो वो मेरी हिंदी को जापानी को मेरी हिंदी को जापानी में कन्वर्ट करके आपको बताएंगे राइट मतलब मेरी बात तो आप तक वैसे भी नहीं पहुंचेगी बिकॉज बीच में जापानी बैठे हैं सही बात है अब दोस्त इसके अंदर ना तीन डिफरेंट डिफरेंट जापानी बैठा है बोल दो अब दोस्त इसके अंदर ना तीन डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं अपने पास ठीक है ठीक है बीटीपी मोड्स कौन कौन से होते हैं VTP मोड सर्वर VTP मोड ट्रांसपेरेंट VTP मोड क्लाइंट जो सर्वर होता है आई कैन क्रिएट डिलीट एंड मॉडिफाई द वीलैन ऑन अ सर्वर ठीक है क्लाइंट पे आई कैन नॉट रिसीव आई कैन नॉट डिलीट मॉडिफाई और रेज द वीलैन ठीक है मैं मतलब वीलैन ना तो क्रिएट कर सकता हूँ ना मॉडिफाई कर सकता हूँ ना ही डिलीट कर सकता हूँ क्लाइंट पे लेकिन मैं वो करूंगा किस पे सर्वर पे और ट्रांसपेरेंट इट डजेंट इवन पार्टिसिपेट इन वीटीपी डोमेन हाँ बस जो इंफॉर्मेशन मिली है 
उसको आगे रिले 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 करता रहेगा लेकिन अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेगा दैट्स इट फॉर द डे